Здравствуйте, это программа «Ваш вопрос». Меня зовут Ольга Штополь, мы работаем в прямом эфире. Тема этого дня – капитальный ремонт ожидания и реальность. Сегодня выясним, остались ли замечания по проведенному ремонту, как оценивают качество работ жильцы, какие работы проводятся в зимний период. Если вам интересна тема, звоните. Телефон прямого эфира для жителей Барнаула 5500, для жителей Алтайского края 8 800 718 02. Звонок бесплатный, консультируют эксперты и представляю гостей в нашей студии. Итак, сегодня на вопрос телезрителей отвечает Александр Грибанов, заместитель директора краевого предприятия «Алтайские инженерные системы». Здравствуйте, Александр Здравствуйте. Александрович. Также у нас в студии Александр Пономарев, генеральный директор некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Здравствуйте, Александр Добрый Дмитриевич. Вечер. И Людмила Штайн и Прайс, начальник жилищного отдела, главстроя Алтайского края. Здравствуйте, Людмила Семеновна. Здравствуйте. Ну, всех нас объединяет одно – если вспомнить сентябрь и октябрь, я могу говорить за себя, могу говорить за своих коллег-журналистов. В редакцию нашего телеканала поступало множество звонков. Вот такого я еще не припомню. И именно с вопросами и жалобами на ситуацию с ремонтом капитальным текущим домов. Например, там потов в сентябре, холодный тушь в октябре. Журналисты вот на самом деле напоминали со стороны каких-то диспетчеров службы спасения, которые и съемочную группу отправят, чтобы разобраться на месте, и там по телефону проконсультируют, что нужно делать. И на самом деле вот эти вот все ситуации, они были, ну, не знаю, чем-то похожи. Чаще всего вопросы были именно по ремонту кровли, крыши. Если я не права, вы меня поправьте. Вот действительно же большее количество обращений были вот с этими вопросами, Людмила Семеновна. Ну, вопросы по проведению капитального ремонта всегда были очень актуальные, злободневные. И вопрос, так будем говорить, порядка проведения капитального ремонта, он действительно очень важный. Но сказать, что у нас самые главные вопросы проведения именно работ по капитальному ремонту, качественно, некачественно, это не самый большой объем. Угу. Почему увеличился объем работ, вернее, звонков, звонков да. Да, обращений? Ну, потому что увеличился Увеличился объем проведения капитального ремонта, потому что на сегодняшний день у нас, так будем говорить, до настоящего времени работы ведутся на 88 многоквартирных домах. По всему Алтайскому краю? По всему Алтайскому краю. Это не только большие города, но это и маленькие села. Да, у нас преимущественно в этом году проводится капитальный ремонт крыши. Ну, То потому, есть, действительно, действительно это, основные это основные работы, поэтому, наверное, и получилось так, что это. в процессе проведения капитального ремонта, вот Александр Дмитриевич меня, если что, да, подправит, да. То есть это некачественный капитальный ремонт. Нельзя сказать, что это некачественный капитальный ремонт. Все эти вот, там, будем говорить, ситуации возникают в процессе проведения капитального ремонта. То ну, есть это, это не значит, да, Александр Ильич, что нам позвонили, сказали, нам плохо сделали ремонт, у нас все бежит и течет. Это вот как раз процесс да, проведения этого Конечно, ремонта, да. и вопросы возникают именно по организации Мы работы. Мы принять работы капитального ремонта качественными. А поэтому действует у нас приемочная комиссия. Это уже окончательный э, тот вариант, э, тот этап, когда приемку проводим вот так комиссионно. А до этого существуют контрольные функции у самих же собственников, у строительного контроля проводится строительный контроль. Значит, и, и когда проводится ремонт и что-то получилось, там причинили какой-то ущерб собственнику, то это нарушение, конечно, технологии производства капитального ремонта самим подрядчиком. За это мы строго спрашиваем с подрядчиком и пытаемся, добиваемся того, чтобы этот ущерб был в кратчайший срок возмещен, и вопросы, чтобы исчезали. Александр Дмитриевич, вот у нас сейчас в студии есть, на наше счастье, Александр Александрович, который, собственно говоря, и контролирует вот этот процесс. Правильно я понимаю, Александр Александрович, ваша организация «Алтайские инженерные системы» на сегодняшний день такое звено, которое должно ну, контролировать качество проведенного ремонта, правильно? Совершенно верно, но не только качество, помимо э, качества самой технологии производства работ, контролируем качество материалов, применяемых при ремонте, э, какие-то скрытые работы То тоже. То в процессе, и в процессе ремонта да. вы тоже э, да, 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 какие-то... Да. Да. Если у вас есть да. замечания в ходе ремонта, что происходит? Сразу у подрядчика фиксируется в журнале производства работ, оповещаем заказчика, либо приостанавливаем. Заказчик – это вот как раз да, региональный да, оператор. Да, угу. да, да, да. То есть совместно с ними очень плотно работаем. И, в принципе, замечаний больших таких нет, и они все очень быстро устраняются. 
Ну, вот не знаю, как насчет замечания, но то, что видели наши журналисты, выезжая на место съемок, да, когда звонят испуганные жильцы, говорят, не, не понимаю, что происходит, но у меня вот тут вот везде вода и холодный душ с крыши. Давайте вот посмотрим, как это было. Я понимаю, что это было месяц назад, но тем не менее оценим масштабы разрушения и вернемся в студию, поговорим. Многоэтажка на улице Островского. Здесь идет капитальный ремонт кровли. Во время резкой смены погоды дом фактически оказался без крыши. Строители сняли старое покрытие, уложить новое не успели. Дождь залил почти все квартиры верхних этажей. Таисия Колотвина рассказывает, недавно сделала в квартире ремонт. Деньги на него пенсионерка копила два года. Теперь все безнадежно, испорчено. Как тут пошло, вот везде все, 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 везде течь. Мы вообще всю ночь не знали, где вытирать, где ведра таскать. На площадке лед, все под дверью, через порог вода. Боялись, что в лифт попадет вода. Подтирали, все ходили. Потоки воды в этой девятиэтажке лились до пятого этажа. В помещении стойкий запах сырости. Жильцы рассказывают, крыша и раньше была проблемной. Дома уже более 40 лет. По словам жителей, когда дом попал в программу капитального ремонта, они обрадовались, но ненадолго, до первого дождя. Когда начался потоп, дома были не все. Вернувшись, многие увидели, по стенам и из розеток льются ручьи. Пришлось отключить электричество. Вот, полностью уже. Здесь все осыпается, все осыпалось. Ни ремонт сделать мы не можем, ничего. Собираем одну воду, все везде уже рушится. Лежит все дальше, дальше и дальше и дальше. Уже гниль, пахнет сыростью. По словам подрядчика, работы по замене кровли начались в конце сентября и не прекращались даже в выходные. Меры по защите крыши от дождя были приняты, однако это не помогло. Обычный полиэтилен просто не выдержал удара стихии. Здесь совершенно ничего предусмотреть нельзя. Здесь это не шатровая крыша, которую можно закрыть, и она будет как-то обтекать. Здесь можно предусмотреть только какими-то очень маленькими частями. Ну, вскрывать, заливать и делать. Но в силу того, что объем достаточно большой, между э, осадками как-то успеть выполнить маленькими кусками, но ну, это будет очень долго. Как сообщил подрядчик, две трети работ уже выполнены. В целом строители должны отремонтировать более тысячи квадратных метров. По словам представителя регионального оператора, демонтируя старое покрытие, нужно учитывать прогноз метеорологов, чтобы не причинять у неудобства жильцам. Почему это не сделали вовремя – вопрос открытый. У нас эти случаи были уже, практика такая, ну, к сожалению, да, как таковая. Ну и подрядчики, соответственно, принимают и не принимают, либо принимают решение, допустим, о частичной, так скажем, выполнении работ, ну, так грубо говоря, работа захватками. Да. Закончить ремонт планируют в начале ноября. Строительная организация гарантирует, что новая кровля прослужит не менее 9 лет. Ущерб, причиненный собственникам в ходе ремонтных работ, будет компенсирован подрядчиком. Вопрос находится на контроле у регионального оператора фонда капитального ремонта. Мы продолжаем. Это программа «Ваш вопрос». Тема сегодня – капитальный ремонт, ожидания и реальность. Если у вас есть вопросы, звоните для жителей города Барнаула. Телефон 5500 для жителей Алтайского края 8 800 718 02. Звонок бесплатный. Ну, мы возвращаемся в студию. И я сразу хочу сказать, что сегодня мы позвонили жильцам того самого дома, которые пострадали вот, на Островского. Они сказали, что все последствия ликвидированы. Крыша на месте, крыша сейчас в морозы выдерживает все удары стихии, но тем не менее, вот это было. И это ну, не очень хорошая вещь для репутации того же самого подрядчика, который, собственно говоря, очень ответственно, он сказал, да, я буду встречаться с журналистами, да, я объясню. Что было нарушено в этом процессе? Что не так было, Александр Александрович? В чем виноват? Что не узнал прогноз погоды? Нужно было свериться с гидромедцентром? Здесь сложно говорить, что это прежде всего решает сам подрядчик. Возможно, надо было частями делать ремонт. Возможно, нарушил технологию производства или организации самой работы. Не технологию, а организации самой работы. Но которая заключается, еще раз говорю, в том, что 
Возможно, частями надо было вскрывать. Укладывать. А как происходит работа над ошибками? Вот оно случилось. Вот пошел дождь, вот залило несколько квартир, пострадала техника, пострадал ремонт. Что происходит дальше? За чей счет восстановления? Через суд? Как это все происходит? Давайте я отвечу. Да, Потому что у нас с подрядчиками имеется договор. И в этом договоре четко оговорено, что должен и какую нести ответственность подрядчик. И вот там четко черным по белому прописано, что за вред, причиненный по вине подрядчика, он его и компенсирует, он его устраняет. Так и происходит. Это виновные действия подрядчика, и подрядчик несет ответственность в соответствии с договором. Следовательно, те, тот ущерб, который причиняется подрядчику, он возмещает из своего кармана. Подождите, хорошо, вот я, меня что-то затопило, и я решила, ну, хорошо, ну, возможно, там сотни тысяч, вот, вот такой вот ущерб, у меня пострадало там две микроволновки, два холодильника, еще вот телевизор только что вынесли в ремонт и не подлежит ремонту. Кто вот оценивает этот ущерб, и кто приходит, в конце концов, говорит, ну, хорошо, мы вам выплатим вот эту сумму. Для этого создается комиссия, и мы ее моментально образовываем, значит, каждую квартиру посещаем, с разрешения собственников, осматриваем, составляем акт, и потом идет оценка причиненного ущерба. И в дальнейшем идет переговор уже подрядчика с собственником, что сделать, возместить это в натуральном выражении, то есть в денежном эквиваленте, либо произвести самостоятельно ремонт. Как только договариваются, значит, вопрос исчерпывается. Мы до получения э, расписки о том, что претензий нет, считаем вопрос еще открытым. Судя по тому, что жильцы дома на Островского сейчас довольны, этот конфликт был решен ну, за месяц, скажем да, так. Да. А, им нужно было обращаться в суды? Как это коми... Вот хорошо. Давайте да, тоже расскажите. объясню. Значит, не все. Вот идут по такому, как говорится, пути, и некоторые хотят как-то ну, нажиться. Такие факты есть. Допустим, оценив... ну, то есть, вот оценивают... о чем я и говорила, да. не одна микроволновка, а две пострадала. Да, да, да. Да, угу. да. Оценивают ремонт там всего лишь в 40 тысяч, а, собственно, ну, извините, заламывает 400 тысяч. Мы такие процессы пускаем на суд. Вот подрядчик договорился, и он не согласен. Пожалуйста, пишите письмо такому собственнику и рекомендуйте ему обратиться в суд. Суд разрешит этот вопрос в пользу. Посмотрим, кому. Но таких это единичный случай, одна-две квартиры. Поэтому дома у нас нету, по-моему. А вот раньше такие случаи бывали, и суд не удовлетворял. Угу. Вот а такие заявленные требования, которые на просто не... Да, просто они не обоснованы. Да нет, нет, в принципе, действительно, это вот такие вопросы, наверное. Но э, хотелось бы сказать собственникам, что в первую очередь необходимо обращаться и к региональному оператору. Хорошо, вот, да, вот я хотела, я хотела сказать, нам, куда звонить, управление. кроме нашей редакции? Да. То есть вот случилось что-то, куда звонить, кроме в нашей В первую редакции? очередь это, конечно, региональному оператору. Телефоны все ну, есть на есть. сайте. Горячая линия, существует да, оператор да. Что значит горячая линия? В любой момент вам любой ответят? Момент. Нет, можно позвонить. Да. У нас операторы сидят на связи круглый день, значит, и, естественно, сразу отреагируют, ставят меня в известность, даются распоряжения, чтобы туда немедленно выезжали, выясняли и принимали меры. Да, и в главное управление, подрядчик, потому что у нас на каждом доме, в том числе, и э, есть табличка, на которой, так будем говорить, все телефоны подрядчиков, заказчиков, ответственных лиц обязательно вывешиваются, и граждане могут То есть, позвонить. Людмила Семеновна, это не тот случай, когда мы вам позвонили, а мы рассмотрим ваше обращение через неделю. Нет, То конечно, есть такого быть не нет, может. однозначно. После звонка на горячую линию как оперативно должны сработать? Немедленно. Вопросов нет. Тогда переходим к следующему. Вот все-таки, Александр Александрович, мы сейчас говорили о том, что у каждого подрядчика, насколько я поняла, своя технология ремонта. А нет ли где-то вот прописанной, допустим, если на крыше это кровля, да, я уже начинаю понимать, что если плоская, это кровля, если да, скат, это крыша. То есть как нужно вести работы вот именно на таком объекте? Стандартная девятиэтажка, плоская кровля. Что должен сделать подрядчик, чтобы не происходило вот таких вот случаев? Есть какие-то технологии работы? Или это мы все отдаем подрядчику, и он сам решает? Прежде всего, на совести подрядчика. То есть он сам решает, сколько человек зайдет на эту крышу? Может быть, не участками надо было, а сразу побольше людей пригласить? Или там... Может быть. Давайте То я есть... еще раз да, скажу, да, да, как Алексей. мы сейчас практически стали делать. Ну, видим же, что ситуация, она 
она хоть и не масштабная, но хоть, вот так локально, но неприятная ни для нас, ни для собственников. Естественно. Значит, как только вот такие случаи произошли, значит, мы провели переговоры с ассоциацией, ассоциацией региональных операторов. Я лично разговаривал, и нам даже порекомендовали позаимствовать опыт других регионов. Что мы сделали? Вот те купола... Значит, это Купольная уже... технология, да, ремонт, а мы, мы посмотрим, значит, как это происходит. Очередями как-то производить работу тоже используем. И что главное, значит, пока мы не, вы... не увидим, не убедимся, что подрядчик все это имеет у себя, то есть укрывной материал, вот технологии производства этого купола, мы не передаем теперь дома в производство капитального Вот вы начали говорить о соседних регионах. Так вот, коллеги из Новосибирской области поделились своей бедой. Ну вот, я сейчас попрошу режиссера вывести на плазму несколько фотографий. Вот, вот так вот выглядит двор в процессе ремонта крыши. Это двор пятиэтажного дома 31А на улице Гуголя в Новосибирске. Фотографии сделали жильцы. Происходило там следующее. Подрядчик, который зашел на крышу, решил, что снимать шифер, доски, толь очень долго и выносить куда-то в определенное место. Они начали сбрасывать их вот оттуда с крыши. Что произошло? Ну, вот, кроме того, что мы видим, да, там на деревьях какие-то деревья поломало, еще стекла выбиты. Так вот, цитирую: по словам жильца, доски, железо, шифер и толь падали на деревья, которые растут между домом и школой 156. Там еще рядом школа есть. Падающий крыш с крыши строительный мусор висел на деревьях, остался лежать на балконах. И вот по словам вот этих жильцов, строители не установили вокруг дома никаких ограждений. То есть жильцы уже были согласны на то, что хорошо сбрасывайте, вы просто ограждение установите. Говорят, что тут гуляют люди с собаками, ходят дети. Что вообще происходит? Ну, вот так вот происходит ремонт крыши у соседей. Вот такой опыт нам не нужно перенимать. Это как минимум, Александр Дмитриевич. Безусловно, это вопиющие факт. Такие случаи факт. были? У нас таких случаев нету, потому что мы сразу, прежде чем зайти на ремонт многоквартирного дома, выезжают у меня специалисты значит, и кураторы этого дома для того, чтобы согласовать с собственниками ту площадку, где будут складироваться так называемый мусор, куда будут складироваться строительные материалы, куда, где и как будут подключаться к электро- или водообеспечению. Поэтому предварительно это все делается, и вот таких нюансов у нас не возникает. Хорошо, а наказание какое-то предусмотрено? Да, да. Mm -hmm. Кроме того, вот у нас организован штаб капитального ремонта. Впервые, сейчас он немножко пореже уже собирается. А на первом этапе мы очень часто собирались, обсуждали все эти вопросы. Более того, у нас утвержден план мероприятий по проведению капитального ремонта Порядок взаимодействия между всеми сторонами, начиная с собственников, управляющих компаний, подрядных организаций, регионального оператора, стройконтроля. Более того, перечень мероприятий предусмотрен, э, так будем говорить, и уже после капитального ремонта. А как же будет эксплуатироваться этот дом после капитального ремонта и что нужно управляющей компании и собственниками провести, чтобы наши дома после капитального ремонта оставались. Вот как раз подрядчик вот в этом случае в доме на Островском заявляет, крыша вообще без проблем выдержит любые натиски погоды в течение там, 10 лет, 9 лет. А что произойдет, если какие-то проблемы возникнут на этой самой крыше там, через год? Есть какой-то гарантийный период, Александр Александрович? Да, да, да. Есть, будет устранять кто За будет устранять? Подрядчик. А сколько гарантийный период? Или для каждой крыши это свой? Для каждой ну, крыши свой. Я скажу, да, 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 потому да. что мы, заключая договор с подрядчиком, этот вопрос оговариваем. И гарантийный срок, и по жилищному законодательству должен быть не менее пяти лет. Поэтому даже некоторые подрядчики при проведении конкурсов они заказывают или указывают не пятилетний, а более шести-семилетний срок гарантии. Mm -hmm. Поэтому какая-то недоделка возникает в ходе эксплуатации. Вот в этот срок подрядчикам обязан подрядчику его ликвидировать. А не получится такого, когда, знаете, сегодня подрядчик есть, а через год его нет, и, собственно говоря, кто должен устранять то, что произошло, как жильцам спать спокойно? 
А Тогда сейчас... будет устранять региональный оператор. Александр Ильич, так это? Да, это так. То есть вы отвечаете за каждого да, подрядчика? Да, а поэтому мы при отборе подрядчика смотрим, а кто он такой, а что, а что он представляет, а где он находится, в какой ассоциации. Значит, и поэтому есть регулируемые организации, куда они свои взносы вносят, и это дает нам возможность потом в судебном порядке взыскать уже эти, эти средства именно с этого сырого. Да. Хорошо. Если говорить вот как раз о новых современных технологиях, я сейчас хочу, чтобы наши телезрители посмотрели, как ведется ремонт. Да, вот мы увидели, что есть такой вариант, есть еще один вариант. Но в частности, сейчас речь пойдет о домах на поселке Южный, если мне не изменяет память. Давайте посмотрим, как там проходил ремонт. Это тоже было вот в течение последнего месяца. Давайте посмотрим, как там проводились работы. Четырехэтажка на улице Дзержинского – одна из первых на поселке Южном. Ей более полувека, кровля здесь никогда не ремонтировалась. В непогоду верхние этажи заливала водой. Топила и топила, с тазиками здесь все, вот здесь все в тазиках было, потому что бежала все кругом. И в тех комнатах, везде, и в подъезде дождь всегда шел, и на голову бежала вода. В этом году дом попал в программу краткосрочного капитального ремонта. Стоимость новой крыши более 3 миллионов рублей. Основная часть средств – деньги собственников. Собираемость ежемесячных взносов по дому – 97,5%. Именно поэтому объект получил господдержку, а это почти 400 тысяч рублей. Работы начались в августе. На данном этапе 80% кровли уже перекрыто. Организованы водосточные трубы, водосточные лотки проложены. Ведется работа по остальным оставшимся 100 квадратных метров перекрытия чердачного помещения. Работы ведутся поэтапно, с учетом погодных условий. По словам подрядчика, к дождю и снегу подготовились основательно. Крышу укрыли пленкой, монтаж кровли производили небольшими участками, чтобы не вскрывать ее полностью. Риски подтоплений должны быть минимальными. Региональный оператор фонда капитального ремонта планирует уделить этой теме особое внимание. Применяет специальные шатры, либо купола для того, чтобы при производстве работ значит, сделать укрытие и избежать вот таких случаев. Значит, проработаем и мы такие значит, возможности и приемлемые применим в скором будущем у себя. По словам регионального оператора, серьезных замечаний на этом объекте нет. Жильцы качеством работы довольны. А вот владельцам домов, пострадавших от некачественного ремонта, подрядная организация возместит ущерб. Напоминаю, в эфире программа «Ваш вопрос». Тема сегодня «Капитальный ремонт. Ожидания и реальность». Напоминаю, телефоны прямого эфира для жителей города Барнаула 5 пятерок 0, для жителей Алтайского края 8 800 718 02. Звонок бесплатный, а мы продолжаем. И сейчас, после того, как мы посмотрели вот такой вот вариант технологии ремонта кровли, Александр Александрович сказал, ну это же неудобно. Это неудобно, насколько я понимаю, для строителей, да? Да, это более, ну, более затратно. Это вот. более длительный срок ремонта вызывает. Но я это хочу... более, да, более надежно. Хочу... Мы видели, что вы присутствовали это на этом доме. Я хочу сторону сказать, что выгоднее для подрядчика. Немножко затраты понести вот на установку да. купола, либо потом значит, миллионные долги перед собственниками, возмещая ущерб иметь. А так и получилось. У нас по одному большому дому произошло довольно-таки солидное mm -hmm. затопление вот квартиры. Подрядчик затратил на возмещение ущерба более миллиона. То есть он практически оказался в минусах. Mm -hmm. а вот эта технология ремонта, она больше по времени займет? Вот еще раз скажите. Или, э... Нет, она не занимает много времени. Ну как же возвести вот эти легкая, вот дополнительные все... Легкая конструкция, она просто монтируется за несколько дней. И, и стоит она ну, несколько десятков тысяч рублей. Поэтому, тем более, ну, можно ее же и не на весь дом устанавливать, а именно а, вот на, на, на участке бы. только uh -huh. одном. Ну, потом дальше продвигать. Так и сделано, сделано у нас было. Вот в ближайшее время мы приняли дома уже в Зато-Сибирске. А мы посмотрим, дела. как вы принимали да. дома в Зато-Сибирском. Да, мы все это покажем и расскажем. Хорошо. Мне подсказывают, у нас есть звонок. Давайте ответим телезрителю и вернемся в студию. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Алена из Барнаула. 
Подскажите, пожалуйста, вот есть ли где-то такой список, в котором указаны все дома, которые, под, ну как, которые запланированы на капремонт, и где с этим списком ознакомиться можно, если он есть? Спасибо, Ален. Да, да, Людмила Семеновна, отвечаем. Мы готовились да, к этому вопросу, мы знали, что обязательно будет за, задан он. Ну, нужно сказать, что у нас в 2013 году сформирована долгосрочная программа капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Действие этой программы аж до 1943 года. В нее вошли все дома, которые у нас расположены на территории края, во всех муниципальных образованиях. За исключением домов, которые являются аварийными, ветхими, либо малоквартирными. Кроме того, значит, ежегодно формируется краткосрочный план реализации этой программы, в которой уже прописаны не только виды работы, сроки, но и средства. Все эти данные и программа, и краткосрочные планы у нас размещены ну, в очень много источников. Это и сайт главного управления, сайт регионального оператора, правовые системы «Консультант плюс», «Гарант». Кроме того, они у нас публикуются на правогов.ру, то есть это официальный всероссийский, так будем говорить, сайт, где идет опубликование нормативно-правовых актов. Людмила Семеновна, пожалуйста, я вот сейчас знаю, что у нас есть звонок, да, давайте тоже озвучим, ну вот сорвался звонок, как раз вот этот вот вопрос задают, если интересует конкретный дом, есть какая-то, не знаю, вот просто телефон горячей линии, я звоню и говорю, когда вы отремонтируете мне дом, так можно поступить или нет, или нужно ну, обязательно почему? Почему? на выступ... Можно позвонить и региональному оператору, можно позвонить в наше управление. Специалисты, так будем говорить, конечно, мы уже знаем, на какую кнопочку нажать, как пройти путь и посмотреть конкретно. Да, 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 потому да, что зачастую это буквально, этим интересуется. Да. Это буквально, так будем говорить, в течение одной минуты мы вам скажем, значит, какие виды работ, в какой период и как будет проводиться капитальный ремонт. Очень часто такие, вот, кстати, вот мы говорили уже, какие звонки чаще да, всего поступают. Конечно. Вот к нам в управление очень часто поступают звонки наоборот, обращения идут. А когда отремонтируете, какие виды работ, в какие сроки, как можно внести изменения да. по срокам. То есть вот эти на сегодняшний день вопросы, наверное, более даже актуальны, чем затопление там вот каких-то домов, вот, хотя и это тоже... Вот конечно. я хочу уточнить, как раз вот э, есть разделение, краткосрочный э, план капитального ремонта, да, вот мы сейчас как раз наблюдали вот тот дом на Южном, он вошел в программу краткосрочного да, плана. Да. То есть у нас вся программа, она разбита на трехлетние периоды. И в этот трехлетний период включены дома, которые будут ремонтироваться. Но для того, чтобы региональный оператор проводил уже конкретный капитальный ремонт, проводил конкурсные процедуры, то есть у нас определены органами местного самоуправления, в которых созданы комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта, они определяют перечень работ, сроки, стоимость капитального ремонта тех или иных, значит, того или иного общего имущества многоквартирного дома. Это все утверждается и передается региональному оператору для проведения уже самих работ. Понятно. Людмила Александр Дмитриевич, у нас телезритель на проводе, давайте ответим и вернемся к нашей беседе. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Табачук Раиса Никитровна, Ленина, Василий Зав, председатель Совета Дома. Я хотела бы задать такой вопрос. Почему при планировании на капитальный ремонт не включен фасад дома? И иные вопросы, которые мы писали в проект капитального ремонта. Раиса Никифоровна, уточнение. Вы, ваш дом, вошел в программу капитального ремонта, правильно? Да, вошло. Какой способ а, формирования фонда Но они включили в проект фасад Кто управляет? внутри нет, нет, дворовой. Внутри, да, внутри дворовой. А. То есть фасад дома. Хорошо. Вам сказали какой-то... Он является памятником архитектуры. На него нужно обратить особое внимание. Особое. Прошу. Спасибо большое за обращение, спасибо большое за звонок. Давайте сейчас в студии получим ответ. Действительно, центральный проспект, город Барнаула. Понятно, что старый фонд, который требует там, значительных вложений. Итак, какие-то работы будут проведены. Кто занимается вычеркиванием пожеланий жильцов из этого списка? 
Ну, так будем говорить, у нас в любом случае необходимо исходить все-таки из финансового вопроса. А сколько денег соберут собственники за действие программы за 30 лет? Какие это деньги? Что можно сделать? Ведь у нас иногда за, так будем говорить, те 30 лет, которые, на которые рассчитана программа, собственники соберут, исходя из сегодняшнего взноса на капитальный ремонт, ну, условно будем говорить, миллион рублей, а требуют проведения капитального ремонта на 5 а то и 10 миллионов. Хорошо, а если они требуют на нормальную, ну вот на ту сумму, которую они собрали, но ну, просто... то тогда, никакие виды работ, даже в том случае... Хорошо, давайте тогда так. Комиссия же была на этом доме какая-то? Обязательно была комиссия? Муниципальная комиссия Муниципальная по комиссия. Да. Она установила этот список работ, или она просто ознакомилась с теми пожеланиями, которые есть у жильцов? Ну, не только у жильцов. У жильцов, да, пожелания есть и много, но тут надо необходимо иметь еще в виду и управляющая компания, или вот к ТСЖ, как в данном доме, да, они должны были составить дефектную ведомость и направить в эту комиссию. Это делалось все 13-14 год. Людмила Семеновна, смотрите, у нас же есть все-таки городские власти, которые заинтересованы в парадном облике вот этого главного проспекта города. Может быть, посоветовать нашим жильцам, ну, ну это же проспект Ленина, может быть, посоветовать жильцам как-то попасть в какую-то программу? Есть программа, которая, допустим, там, за, там, за сохранением архитектурных памятников? Нет, такой Или программы это... нет у нас. Такой программы у нас нет. А ремонт нет. фасадов? У нас закончилась эта программа по ремонту фасадов? У да? нас есть муниципальная программа, да. новый облик города да. Барнаула. Да. Но мы сейчас говорим о нашей долгосрочной программе. Да, это поня... Просто я сейчас, да, mm -hmm. я сейчас предполагаю, что действительно да, там средства на кровлю, на какие-то да, вот такие необходимые вещи, чтобы жильцам было уютно, да, комфортно жить. А что можем посоветовать сейчас? Потому что действительно хочется жить в доме не только теплым, но еще и красивым. Это да, конечно. Обратиться в городскую администрацию, да, попробовать по этим попасть в... в городскую администрацию. Кроме того, даже если это памятник архитектуры, так будем говорить, и он попал, и требует капитальный ремонт, и срок его на, ну, более дальний, да, да? Да. то есть в любом случае не только памятник архитектуры, по любому дому можно перенести сроки на более ранние, но при этом собственники должны иметь в виду, Возьмем калькулятор и посчитаем, а сколько же нужно на капитальный ремонт этого дома, сколько нужно отремон... какой ремонт нужно провести, на какие средства того же памятника культуры. А... Они собственники. Да, а вот у меня вопрос. К капитальному ремонту <кхм> вот таких домов, которые являются памятниками архитектуры, какой-то особый подход будет у подрядчиков? То есть они будут бережнее бережного да, устанавливать нет. этот купол на крыше? Там достаточно много дополнительных мероприятий, которые и региональный ну, оператор должен вот провести, что, и подрядчик. Фасад еще больше не пострадает от вот тех самых работ, которые будут вестись по капитальному так ремонту. Он будет находиться в ход ремонта уже не только Но это Александр Александрович оператора, будет там просто специально. пристально наблюдать за ремонтом этого самого дома. Там будет обязательно да. еще не только тот подрядчик, который осуществляет строительный кон контроль по выигравший конкурс, да, но это будет НЦП наследие и проект на капитальный ремонт вот, пам памятника архитектурного наследия там очень жесткий. Людмила и отступать нельзя от того проекта. Людмила Семеновна, а вот если все-таки жильцы настроены решительно и хотят ремонта вот, вот именно еще и фасада, они куда пишут это обращение? Обращение они пишут в администрацию района по месту жительства, а затем э, вот это решение, и решение должно быть обязательно оформлено протоколом общего собрания. Жильцов? Конечно. Хорошо. То есть это все решается на общем собрании, этот протокол направляется вот затем в комиссию. Теперь все понятно. Понятно, как двигаться, как действовать mm -hmm. дальше. Итак, общее собрание, собрание подтверждает общее желание и э, да, в администрацию да. своего района. Это получается, нам очень много поступает обращение граждан и с требованием вот перенесите, либо э, почему исключили, внесите. Мы не занимаемся этим. Мы уже работаем по готовой, по готовой по, рекомендации. По, угу. по готовому плану, угу. что в плане включено, мы обязаны это выполнить. Спасибо. У нас напоминают звонок, причем очень настойчивый телезритель. Мы уже отвечали на этот вопрос. Давайте еще раз послушаем. Человек очень хочет поговорить. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Я Ковлашев Юрий Петрович. У меня там 
А вы скажите, вы из Барнаула? Биск, Биск. Город Биск. 52 год постройки дома. А вам сколько лет? Очень хорошо, 62 года. Давайте мы договоримся так. Вы оставите свой... Я знаю. Я знаю. Давайте так, вы сейчас оставите свой номер телефона продюсеру, и вам перезвонят наши эксперты после эфира буквально через 20 минут, ну или завтра утром, да, завтра утром, да, Людмила Семеновна говорит, завтра утром вам будет звоночек, вам скажут точную дату капитального ремонта вашего дома в Бийске, который построен в 1952 году. И все разъяснят. Да, и все разъяснят. Хорошо, спасибо. Итак, ну вот... Я думаю, что с этим вопросом мы решили, обязательно проконсультируем, обязательно будем об этом помнить. Ну и вот возвращаясь к тем самым технологиям, к краткосрочному плану капитального ремонта, к долгосрочному, что у нас происходит? У нас происходит следующее. Вот внесли мы сейчас дом вот этот вот 52-го года постройки, или когда мы внесли его, допустим, через 10 лет мы можем отремонтировать. Но тут случилось страшное, да, ну как страшное, непоправимое, кровля, крыша, что-то еще произошло. Этот дом можно поднять как-то в этом списке? Если... И кто это? Опять та же самая комиссия? Да. да. Угу. То есть я уже об этом говорила, что ежегодно проводится актуализация программы. Да. А, вот в это, Эта процедура и предусматривает как раз рассмотрение таких случаев, рассмотрение протоколов общих собраний, рассмотрение заключений специализированных организаций, которые говорят о том, что Крайне необходимо нужно сделать. Ведь очень часто бывает, что вот сейчас, когда региональный оператор обследует дома для проведения уже капитального ремонта, проектная организация выходит и смотрит, что прежде чем сделать ремонт крыши, необходимо сделать ремонт фасада. Вот, усиление я и хотела фасада. сказать, что, конечно, это То все есть, взаимосвязано. Конечно. Поэтому вот такие вот и случаи рассматриваются на комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта, направляют эти сведения нам для внесения изменений, проверяется финансовая составляющая значит, самого муниципального образования. Нужно не забывать, что фонд капитального ремонта по, условно будем говорить, по Михайловскому району нельзя средства направить на Мамонтовский район, либо там еще куда-то. Средства города Барнаула, собственников, нельзя направить на, друг, на другое муниципальное образование. И у нас очень часто, к сожалению, и собственники... Переживают. И, да, они считают как? Ой, да у денег у регионального оператора там вот миллиард с лишним, вот сделайте нам за этот миллиард, да? Вот, а нам а то, надо, что это деньги а Михайловского надо, района? Да, или деньги города собственников города Барнаула, нужно же не забывать, что региональный оператор берет, чтобы провести сейчас капитальный ремонт, взаймы у других домов. Почему так будем говорить, я собственник, преобладаю, обладаю каким-то приоритетом по сравнению с вами? Ну, абсолютно никаким. Правильно? Правильно. Правильно, у нас наш телезритель ждет ответа. Давайте сейчас ответим и вернемся в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Если капремонт провели, надо ли дальше платить взносы? Спасибо. О, спасибо большое. Итак. Конечно, Случилась надо. прекрасная вещь. Вот на поселке Южном, на улице Островского, все, провели капремонт, ничего не бежит, ничего не течет, живем и радуемся. А у нас снова эта строка капитальный ремонт. За что я плачу? За проведенный капремонт. За проведенный. Да, считаться, есть... с долгом надо. А. Перед другими собственниками, даже не перед региональным оператором а перед другими собственниками. Ну и плюс еще да. то, что а ради все на одной крыше сошлось, а там же есть и коммуникации, там есть электроснабжение, там есть фундамент, там есть Другие фасад. Другие виды работ. Это тоже потребуется, тоже ремонт. Угу. Вот вы сейчас говорили, что мы не можем взять деньги там, Михайловского района и потратить их, ну, скажем так, в Угловском, да, потому что да. это... А вот в этой ситуации... За чей счет был сделан ремонт тогда? Кому мы, кому мы сейчас вносим средства? Вот подождите, возьмем дом на Островского, да? 
Это средства города Барнаула. Вот, средства города Барнаула. То есть мы отдаем, так сказать, долги за то, что у нас крыша не течет, правильно? Конечно. А... Другим собственникам, да. даже не региональному оператору. Да, 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 да. да. Все, я вас поняла, но тогда, если говорить о расход, вот расходовании средств на счетах регионального оператора, кто, кто за это отвечает? Где можно посмотреть вот этот приход, расход? Я расскажу. Да. Значит, у нас есть 163, 168 статья жилищного кодекса, которая регулирует, кто контролирует деятельность регионального оператора. Я вот свою бытность работаю в системе прокуратуры, правоохранитель органах, еще не видел такой организации, чтобы так пристально контролировали регионального оператора. Довольно-таки очень много, начиная от собственников, значит, Финнадзор, жилкомиссия, инспекция, значит, потом проверяют, значит, и мы смотрим по внутреннему контролю. Для этого у нас заведена даже электронная или образованная электронная система, Система отслеживает, которая начиная от каждого собственника и заканчивая уже общим фондом капитального ремонта. То есть каждая копеечка находится на счету и контролируется. Вот буквально только что нас проверил Финнадзор расходование средств по 2014 году. Значит, нас ежегодно проверяет и аудит тоже расходование средств регионального оператора. Поэтому мы под таким пристальным находимся вниманием. И тем более через каждому собственнику представляется возможность посмотреть свои средства накопленные, средства по каждому дому. Только стоит зайти значит, в нашу электронную систему через наш сайт, и можно это все увидеть. Тем более значит, мы каждый квартал обязаны по закону эти отчеты по расходованию средств размещать на сайте, что и мы и делаем. Поэтому все под контролем. И... Кроме Очень... того, добавлю, у нас еще два постановления администрации края, которые регулируют эти вопросы. Вопросы контроля, сохранности денежных средств у регионального оператора. Кроме того, вот как Александр Дмитриевич уже сказал, что каждый собственник может посмотреть. Более того, каждый собственник может запросить у регионального да, оператора о расходе средств, о долгах, о сколько направлено на капитальный ремонт. То есть действительно контроль очень жесткий. Мне подсказывают, у нас есть звонок. А, да. Мы можем ответить телезрителю. Одну минуту. Да. Вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Город Барнаул. Очень приятно, Александр. Ваш вопрос? Мы проживаем по улице Гулькина, 39. Старый дом. Над подъездами у нас козырьки, которые обрушаются. По Рубцовску, я знаю, что когда задавило очень много людей этими козырьками, в городе Барнауле такой практики нет. Снятие старых козырьков и установки новых. В капитальный ремонт это не входит в услуга, как мне объяснили. Но если это рухнет и задавит моих Отлично. детей, кому я буду обращаться? Тем, кто сейчас в студии присутствует, или сразу в полицию, в прокуратуру и так далее, о том, что это было бездействие. Кто вам сказал, что козырьки не входят в капитальный ремонт? Я звонил региональному оператору и уточнялся, возможно ли такое, чтобы убрать эти козырьки, так как сделал первый подъезд, они скинули сами, установили себе козырек, срезали сами, за свои деньги скидывались. Мне объяснили, что нет, козырьки не входят в капитальный ремонт. Александр, сейчас будем помогать. Итак, Гулькин, 39, город Барнаул. Ну, во-первых, наверное, обычно, как говорят, какой вопрос, такой ответ, да? Вот если задан вопрос, а можно сделать вот козырек? Да, действительно, как такового вида работ капитальный ремонт козырька нету, но у нас каждый вид работ. Ремонт крыши, да, капитальный ремонт крыши, ремонт, капитальный ремонт фасада, подвала, инженерных систем, он состоит из целого списка, состав работ. Как надо было Александру сформулировать вопрос, чтобы ему сказали «убирайте»? Это нужно провести капитальный ремонт фасада в состав работ, которых входит как раз и ремонт входных дверей, значит, ремонт в том числе и козырьков над входными дверями. То есть, если этот дом в программе с капитальным ремонтом фасада, то это будет сделано в полном а объеме. Нет, а если этот козырек действительно опасен, как это, какую комиссию мы собираем и говорим, что 
не надо нам делать фасад, с фасадом все в порядке, а козырек, давайте, вот что в этом случае, какая в комиссия должна случае, принимать тогда решение? тогда необходимо сделать заключение о том, что заключение. на этом фасаде, кроме как козырька, делать ничего не нужно. Угу. Но это опять же решается на общем собрании собственника. Там не один подъезд. Ну, сразу так. на общем собрании скажут, да с какой стати мы будем ваш ремонтировать козырек, да, условно будем говорить, когда нам нужно сделать ремонт фасада всего, утепление фасада или еще что-то. Александру нужно на собрание жильцов, заручиться поддержкой своих Конечно. соседей, чтобы провести не просто капитальный ремонт фасада, а именно вот реконструкцию да, или демонтаж угу. вот этого самого козырька. И Александр, кроме того, надеюсь, и кроме надеюсь того, это все записывает. Да. Дальше он куда? И он? кроме того, нужно еще заключение, кроме ремонта вот этого козырька, не требуется вообще на фасаде ничего делать. Угу. Поэтому... Куда у нас с этой бумагой идет? Опять же, в комиссию по установлению необходимости проведения капремонта. А где эта комиссия находится? В администрации города Барнаула. Все дороги ведут в администрацию города Барнаула. Ну, тут то есть, проблема посерьезнее, чем просто фасад дома на проспекте Ленина. Потому что, действительно, если по словам Конечно. жильцов, это угрожает жизни, и там, части какие-то обрушаются, это очень да. серьезно, особенно в зиму с нашими случаями лучше как-то Надо не забывать, что у нас капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, а входные узлы, козырьки, это относится к общему имуществу многоквартирного дома. Поэтому ну, тут немножко надо, конечно, эти вопросы все прорешать. Скажите, а вот э, можно обратиться в управляющую компанию или еще куда-то? Или за, там, за свой счет? Э, как, вот текущее, за свой счет? текущее содержание жилья, нет? Ну, почему бы нет? Ведь не обязательно это Просто чтобы это долгий путь ремонт. не, да, не проделать? Конечно. Нужно, не, так будем говорить, не забывать еще и о тех моментах, что собственники в многоквартирном доме в, любом, в любой момент могут принять решение о проведении того или иного капитального ремонта не за счет средств собств... фондов капитального ремонта. Нужно же тоже посчитать, да, сколько вы соберете, как вот я говорила уже. Поэтому либо дополнительные какие-то средства собрать, либо обратиться в управляющую компанию. Вполне возможно, что там не требуется проведение капитального ремонта. Может, это просто-напросто текущий ремонт. Конечно. А вот с честным подрядчиком поможет как раз региональный оператор. У него все данные, все фамилии и телефоны записаны. У нас просто очередной телезритель на проводе. Сейчас мы ответим на вопросы и вернемся к обсуждению. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Лидия Ивановна, город Ростовск, Алтайский край. Лидия Ивановна, вот, теперь ваш... 5 августа у нас совершилась такая авария, у нас был засуплен подвал на полтора-два метра. Была МЧС, и у нас вообще подвал весь завалился. Пер, э, первого, ну, а два подвала, пятиэтажный дом, четырехэтажный дом, подъезде. Вот. Он у нас слышал болез, у нас так ведет, у нас второй подвал заваливается, у нас нет отмерства, у нас ужасное состояние, у нас да, если у нас дом посотрудник, он уже на грани сексуалистик. Мы вот, эти два месяца ходили в свою управляющую компанию, в администрацию. Документы все собрали. Обещал, что это это говорит, нас, нет. Нам пообещал вот, на собрании 17-го года, в апреле месяце у нас будет сделан капитальный ремонт. Потому что у нас кто очень состояние. Лидия Ивановна, и, скажите, кто вам сказал, что в 17 году будет проведен капитальный ремонт? Это было, у нас было собрание общего всего дома. А в уходе, как его там забыл, Олег Геннадьевич, нам дал вот по этой бумаге, прочитал вот такой приказ. В 17 году, в апреле месяце, у вас будет проведен капитальный ремонт вот этих вот отметков, подвала и вот этих вот, э, э, вот эти, которые рукава или как это ну, называется. Он так нам запустил уже три вот собрание было воскресенье, на старшая посла туда в администрацию, ее дали бумагу, сказали, что ваш дом на двадцатые годы отложен. Лидия Ивановна, а адрес скажите, Рубцовск, пятиэтажный дом? Да, красная пятьдесят восемь. Красная пятьдесят восемь. Красная пятьдесят восемь, да? Да. 
помню. А, Леди Ивановна. Вот вы знаете, Леди Ивановна, оставьте, пожалуйста, телефон сейчас продюсеру. Завтра о вашей ситуации узнают множество управлений ведомств и руководителей и дадут ответ, будет у вас капитальный ремонт в 2017 году или дом все-таки признан аварийным, вот судя по вашим рассказам. И там Я совсем... Лидия Ивановна, оставляйте номер телефона, а завтра будут решать с вашим вопросом. Да, обязательно дадим ответ. Сложная, да, вот эта вот ситуация? Когда... Ну, я думаю, что не, не настолько она сложная. Ну, просто тут... очень эмоционально жители да. всегда рассказывают о своих проблемах. То есть... То есть тут мы посмотрим в первую очередь, включен он в программу у нас капитального ремонта, на какой срок, с какими видами работ, краткосрочный план. Более того, если, как она говорит, что дом признан аварийным, мы посмотрим реестр аварийного жилья Алтайского края, ведется такой в крае, так будем говорить, перечень аварийных домов, признанных вот таковыми уже после января 2012 года, и дадим разъяснение. Ну, вы нас тоже как. проинформируете, да, чтобы, да, чтобы мы с вами работали в такой в тесной связке. Что я хочу сказать? Я хочу, вот у нас не так много времени остается. Я бы хотела, чтобы у нас в эфире прозвучал, есть у нас такой центр жилищного просвещения Алтайского края, ну, вот, чтобы очень редко удается задать в прямом эфире вопросы экспертам, поэтому, в принципе, можно задавать вопросы там, вам напрямую, да, на телефон горячей линии или вам, но тем не менее этим занимается еще и центр жилищного просвещения Алтайского края. Вот Сергей Дмитриевич Тастан прокомментировал те обращения, которые поступали к ним в центр за вот несколько месяцев, за два месяца осень. Давайте послушаем Слушаем, с чем обращались. Ну и как бы у него есть свое обращение к нашим телезрителям. Давайте посмотрим. В первую очередь это были вопросы, касались по видам работ. То есть собственники даже не знали, что там, например, пришли ремонтировать отопление, а у них вопрос стоял в электро... замена электропроводки, главный вопрос. Или заменяли электропроводку, а там, наоборот, отопление. Или крыша, да. Крыша, многие собственники, вот как раз мы занимаемся просвещением, для того, чтобы они понимали ремонт кровли, это подразумевается ремонт плоской кровли. А когда уже полностью идет вопрос строительства именно двухскатной, да, теплой, то это как раз не о плоской, говорится, кровли, а полноценная крыша. Вот как раз они ожидали вот эту крышу, а к ним пришли и говорят, О, мы сейчас вам будем делать плоскую кровлю. Собственник как раз, это вот и есть общественный контроль, когда председатель Совета Дома, инициативно старший по подъезду, уже информирует до председателя Совета Дома, который категорически сразу э, дает сигнал, чаще всего больше это рекоператору. Рекоператор, когда мы такие тоже сигналы доводили, в одну минуту одновременно прекращает все виды работы, начинается именно, скажем так, разбор вот этого всего, почему и как и что. Поэтому вот эти вопросы нужно, прежде всего мы обращаемся к собственникам, пользуясь, пользуясь случаем, да, уважаемые собственники, вы очень внимательно относитесь к своему имуществу и что собирается на нем выполнять. Будь ли это текущий ремонт, будь то капитальный ремонт. Людмила Семеновна, откуда вот такое вот непонимание, да, если, почему жильцы хотят, допустим, себе проводку, да, на самом деле, а им предлагают, да нет, мы вам сейчас совсем другое пришли делать. Ну, нужно не забывать, что программа начала формироваться в 2013 году, на дворе 2016 уже заканчивается, да, то есть за три года в каких-то многоквартирных домах проведен ремонт и управляющей компании где-то, особенно в маленьких домах, мало этажных домах, собственники собирают деньги самостоятельно, какие-то виды работ проводят. И они сделали это... уже эту проводку, о которой да, они мечтали в 2013 да, да, году, да. да? А на сегодняшний день стал вопрос, вот правильно вы сказали, что все течет, все изменяется, за три года много воды утекло, и на сегодняшний день требуется проведение капитального ремонта уже другого вида. 
И э, вот это возможно поменять уже. Единственное, что это, конечно, нужно нам поменять наши нормативно-правовые документы. Это и нашу программу, и краткосрочный план. Только тогда региональный оператор сможет... Э, Вносить, да? Вот. Конечно. То, то есть если мы заявили, так. то мы сидим, мы терпеливо ждем, когда у нас придет тот самый замечательный 17-й год, когда нам сделают э, проводку. Правильно? Даже такие бывают случаи, что мы заходим уже на ремонт, уже как бы даже согласовав, какой вид работы мы будем делать с собственниками, они начинают заявлять, нет, мы не хотим фасад, чтобы был отремонтирован, сделать его с утеплением. А это уже другой вид работы Работа. и требует, как Ирина Семеновна сказала, другой подготовки, требует, другой подготовки и изменения нормативных документов. Они же утверждены, это же как, как закон для регионального оператора, что он должен делать. То есть, пожелав можем... чего-то, подумайте несколько раз. Да, да, он да, сразу что перенесется вам... на другой срок. Угу. Это тоже надо учитывать собственникам. Ну, вот сейчас у нас Сергей Дмитриевич Тостан рассказывал, с какими вопросами чаще всего обращались в последние месяцы. Александр Александрович у нас, может быть, скажет, какие замечания возникают у специалистов вашего, вашей организации к выполняемым работам? Ну, Задача-то наша в первую очередь стоит, как я уже говорил, это контроль качества применяемых материалов, которые мы делаем до момента начала работ. Второе – это контроль сроков. Затем контроль технологии самой производства работ. Вот. Ну и в конце все-таки самым главным моментом, я считаю, это мы проверяем сметную стоимость самого объекта. То есть, чтобы не было превышения, не было применены какие-то другие виды работ или наоборот не применены. То есть, как бы в, в а, полном соответствии а с документацией. А можно как-то пригласить ваших сотрудников? Потому что, вот, допустим, я житель дома, я понимаю, что у меня там ведут какие-то какие работы. Я совершенно не специалист. Да, собственно говоря, у меня и времени нет подняться на эту кровлю, крышу и посмотреть, что там за рубероют они расстилают. Меня это как, как не специалист вообще не касается. Мы... Как, как найти специалистов контролирующих, которые придет и скажут, да-да-да, тот самый рубероид, который вот у вас в смете? Мы на всех объектах, которые делает региональный оператор присутствует. Нас, в принципе, я думаю, не надо приглашать. Да. Нет, у вас нас есть какой-то график? То есть я на этом... Графики все есть. Не выезды специалисты совершают не реже, чем один раз в две недели. Ну, в определенных, две недели у меня там в определенных весь случаях, если, да, если идут какие-то нарушения, то это более часто, хоть ежедневно. Вот. Поэтому всю информацию по подрядчику берем у регионального оператора, договор, сметы, проектную документацию. Это, знаете, как, и... А вот не получается так, что ага, я вот сегодня знаю, что вот у нас сейчас приедут специалисты, я сейчас все быстренько сделаю, как положено. Не а получится. у вас нет таких вот, э, не получится, нет, нет таких вот внезапных проверок? Бывает. Что-то вроде ревизора. Ну, Бывают внезапные. Я знаю, Александр Дмитриевич даже любит такие проверки делать. И вам тоже придется полюбить да, да, такие, да. Та, такие проверки. Да, да нет, но ну, еще раз говорю, контроль, я считаю, на надлежащем уровне. Угу. Ну, вот вы уже сказали, а, а с какой периодичностью выезжают. Угу. А, я бы хотела поговорить, знаете, о чем? О долгах, на самом деле, за капитальный ремонт. Но, но времени очень мало. Скажите, вот буквально один, буквально один вопрос. Если долги не у собственника жилья, а у администрации, вот в частности, не так давно вы все средства массовой информации опубликовали, что задолженность Рубцовска за капремонт более 4 миллионов рублей. Я как собственник жилья думаю, уж не возьмут ли с моего капитального ремонта на ремонт вот тех самых муниципальных, если вдруг у них чрезвычайная ситуация? Ну, надо не забывать, что квартиры, которые находятся в муниципальной собственности, они в том же самом многоквартирном доме, да? Он такой же собственник, как и вы, и он обязан по закону платить. А если не будет платить, региональный оператор обращается в суд, взыскивает с него долг, взыскивает судебные расходы, взыскивает пеню, пеню проценты. Ну, У нас пусть посчитает. стопроцентно идет удовлетворение с наших исковых заявлений. И вот, в частности, такие даже воинские части, имея вот такую собственность, задолженность, да. задолженность, значит, по решению арбитражного суда обязаны теперь возмещать учебу. Уважаемые гости, время, время программы ограничено. Конечно, еще остались вопросы. Я думаю, увидимся в этой студии совсем скоро. Я с вами прощаюсь. Удачной вам работы. Всем нашим телезрителям спасибо большое за звонки. Спасибо. Увидимся. Спасибо. До встречи. Спасибо. До свидания.